uh, let's start with our today's lecture. In the previous lecture, we have seen the calculation of the total lateral wind load depending upon the various factors. Okay, I said 75 2015. total lateral wind load calculate kela. Now we have to calculate the maximum uh, tensile load and the maximum compressive load. To calculate that, we will need to uh, calculate the total uplift of that particular section. Okay, so guys, this particular uh, so guys, particular <coughs> sorry. So the particular tower is that on that particular tower a load will be acting okay a wind load will be acting and due to that particular wind load the uplift of this particular uh, tower will be there okay as a particular tower it is uplift on therefore at this particular section on this particular leg the tensional force will be there or whereas for this particular uh, section it will be the compressive force okay so therefore we have to calculate the to calculate that particular tensile force or the load, we have to take the moment of this particular wind load with respect to the base of that particular uh, base of that particular tower, so that we will get the uh, moment, okay? And from that particular moment, we can calculate the value of the I, okay? Sorry, we can calculate the value of the load, okay? That will that is tensile force or the compressive force, okay? So first. In this particular, upon jk, you can load calculate ke lai, whether it is the F1 or uh, for the uh, force in the segment 1, 2 or 3. In that case, we have considered that the wind will be acting like this, okay? If you want direct jk, area, ke lai, we have taken this particular area of the particular section, okay? This particular width multiplied by height, upon ke lai, therefore, we are considering that the particular jk, you can square column, a uh, square truss, hai, and that particular square truss, on the one face of that particular square truss, the wind load is acting. Okay, and from that particular calculation, we have calculated the uh, force, uh, wind force for the various segments. Okay, but uh, as we already discussed, we have to say that the maximum load on the particular members are still okay. If you have four legs are still on that particular leg, the maximum load or the maximum force will be when the particular load, uh, wind load will be acting. Like this, okay. Jada particular uh, section worthy, uh, not on the uh, directly with the uh, okay, the face of cell, tala face la naita on the particular diagonal, that your diagonal is the particular load act oil wind load. In that case, the maximum wind forces will be there, or the maximum uh, forces, whether there's a compressive force or the tensile force will be there in the various uh, session, okay. To mala chicken char structure. Maximum load find out okay? When the particular uh, load is acting in the uh, with uh, okay, the phase direction, la, particular okay, column cell, sorry, okay, particular tower cell, the phase la, the particular wind load act the, sir. In that case, the load will be divided into this particular two section. Okay. You can don't column side time to divide with same compress uh, here the tensile stress will be divided. Similarly, here the compressive force will be divided. Okay. But if the load is acting diagonally okay the diagonal load act of the cell in that case this particular uh column will be subjected to the maximum compressive load sorry maximum tensile load whereas this particular column will be subjected to the maximum compressive load okay so we know the wind load with uh, with respect to phase okay so you can wind load a cell to face with respect to face we know the particular wind load this is your original wind load okay which is acting uh, on the face of the particular column okay now we have to calculate the wind load in this particular direction okay obviously square column asla mode yacha madla je kai tumcha sorry Okay, uh, okay, uh, so particular square column is that will be your 45 degree. Okay, so we can easily resolve this particular forces in the horizontal direction by taking uh, by multiplying with the root 2. Okay, there to be particular section la root 2 and multiply the killer hijacked them load side to Then we can easily resolve that particular uh, face the direction la okay, the force on the right tell up and diagonally force mother. Uh, resolve karu shakto, okay again uh, in this particular case that to be diagonally the forces find out karala gele okay if we taken the starting us to be instead of the phase that to be diagonally force flow and gele in that case wind load will be uh joke tumsa kai pramana joke wind load as in other purna areas are to be considered okay in that case the wind load will be directed okay again again the calculation of this particular area will be uh way more uh, conscious okay tumsa jake wind load as the to divert on the right as well as the to get the total phase as well the purna phase for this other kind of load lagna okay again that's a jake calculation as well as a difficult on the therefore we first consider the particular wind load is acting on the face and then we calculate the wind load diagonally okay tumsa wind load as well that will be your maximum wind load so upon calculate karto okay so for finding the maximum vertical load due to the wind load consider the wind blowing along the diagonal face of the particular uh, diagonal of that particular tower okay so for that particular uh, 
when the lateral forces will be equal to two times the corresponding as okay the particular uh, diagonal is okay the load cell that will be your two times the lateral forces okay so we already have the lateral forces for the various sections okay tala fakt tumhala multiply karaycha root 2 de okay that will give us the total force okay that particular force multiplied by the y that will be your distance will give us the moment okay moment maiti tumhala moment will be equals to uh, force multiplied by the distance okay moment will be equals to force multiplied or the p load multiplied by the distance or force multiplied by the distance okay so we know the load on that particular section after the distance find out okay now we know that the load will be jo kai tumcha particular samja area asel on that particular area load will be acted uh, will be acti, uh, will be <coughs> Applied through the centroidal axis of that particular section. Okay, so if you have circular section, as well, semi-circular section, as well, so that kind centroid as well, that particular centroid over the total load, so that as well, whether it is wind load as well, so act on that. Okay, so first we have to calculate that particular centroidal, so that axis, as well, that's a distance from the base. Okay, we have to calculate the moment at the bottom. Bottom, that's our moment calculate. Correct. Therefore, if you take this particular section, that you mean segment one consider. Kela, in that case, the load will be acting at the सिमिलरली फॉर द सेगमेंट सेकंड सेगमेंट सेकंड जो असेल तुमचा नाउ दिस पर्टिक्युलर सेगमेंट सेकंड इज अ ट्रपेजोइडल सेक्शन तुमचा जो काही सेगमेंट सेकंड आहे तुमचा ट्रपेजोइडल सेक्शन आहे सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस ओके जे काही तुमचं लोकेशन असेल त्या पर्टिक्युलर लोकेशन सपोज दिस इज योर लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस सो अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द पर्टिक्युलर अगेन द पर्टिक्युलर विंड लोड विल बी एक्टिंग ऑन दैट पर्टिक्युलर सेंट्रोइडल एक्सिस सो दैट पर्टिक्युलर लोड P मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड दैट विल गिव अस द मूवमेंट एट द बेस ओके that will be give us the moment of the second segment from the uh, at the base okay base uh, re with respect to base tumhala particular moment calculate karayche so we have to calculate the y okay so first so m will be equals to f multiplied by root 2 yala apan convert kela okay jo kai tumcha original phase force hota tala apan diagonally madhe convert kela multiplied by the y y will be distance of the particular centroidal axis okay so first segment y jo kai tumcha first asel okay y1 for the first segment will be equals to y1 of the first segment okay obviously tumcha jo kai particular section hai to rectangular section hai tyamur jo kai tumcha center asel jithe height asel height is your total height is your uh, 8 meter therefore 8 divided by 2 okay plus this particular distance okay this particular distance is 8 by 2 divided by the total distance total distance is 22 meter therefore 22 plus 4 that will be your 26 meter therefore this particular wind load on the segment 1 will be acting at a distance of the 26 meter from the base of the particular column similarly for the second section jo kai tumcha second segment asel now the particular second segment is your ट्रेपोजाइडल सेक्शन ओके जो का सेकंड सेक्शन है तो तुम ट्रेपोजाइडल सेक्शन है ओके सो वी नो द फॉर्मुला फॉर द ट्रेपोजाइडल सेक्शन जो तुम ट्रेपोजाइडल सेक्शन ओके वे द टॉप विड इज एल तुम्हें बॉटम विड बी अल एंड द हाइट टोटल हाइट इज युअर एच इन दैट केस द फॉर्मुला विल बी टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय द एच बाय थ्री ओके दिस इज युअर पर्टिक्युलर फॉर्मुला सो अगेन टू ए विल बी युअर टॉप हाइट ओके जैसे कि तुमची टॉप ऑफ द पर्टिकुलर हाइट जर सेगमेंट सेकंड जर तुम्ही कंसीडर केला इन दैट केस द टॉप हाइट विल बी योर 2.5 मीटर बॉटम हाइट विल बी योर आपण ऑलरेडी कैलकुलेट केली आहे बी12 विल बी इक्वल 3.07 ओके देयरफॉर एट द 12 मीटर हाइट इट विल बी 3.07 ओके सो वी कैन इजीली पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन आवर पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज 2a b डिवाइडेड बाय a b मल्टीप्लाइड बाय द h 3 दिस विल बी योर दिस विल बी योर सेंट्रोइडल एक्सिस ओके so tg ke tumhala width basis that will be from the base okay so whatever that particular values in that particular formula plus this particular height that will be your total y uh, that will be your total y for the segment second that will be your total y for the segment second y for the 
segment second similarly for the bottom section again bottom section la same apply kara so here the top width a will be equals to 3.07 bottom width b will be equals to uh, 3.75 okay and the height will be equals to 12 meter okay so again putting that particular formula again that will give us the direct ata itha itha khali tumcha kahi hi particular portion nahi tamude jike tumchi formula mude jike tumchi height ali that will be your total height from total height of that particular centroidal axis from the base okay so on that particular centroidal axis three loads will be there that will be acting at the particular location okay so again uh, calculating the y1 y2 calculating y1 okay 22 plus 8 by 2 that will be 26 meter then y uh, second okay 12 meter height hai tyachya nantar tumcha ट्रेपोजोडल सेक्शन में ऐड होता ओके ए इक्व टू टू पॉइंट फाइव ओके बी इक्व टू थ्री पॉइंट जीरो सेवन ओके सो टू मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी डिवाइड बाय द ए प्लस बी ओके मल्टीप्लाइड बाय द एच बाय थ्री एच इज योर टेन मीटर ओके सिमिलरली हियर टू मल्टीप्लाइड बाय ए ए विल बी प्लस बी ओके प्लस डिवाइडेड बाय ए प्लस डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय द एच बाय थ्री दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द इच लोड ओके वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर सेंट्रोडल एक्सेस फ्रॉम द बेस ओके जे तुम्हें तीन सेगमेंट्स है ओके सो द मुंट नाउ द मुंट विल बी इक्वल टू वाय मल्टीप्लाइड बाय द एफ मल्टीप्लाइड बाय रूट टू ओके वी नो द वैल्यू ऑफ द एफ ओके सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एफ मल्टीप्लाइड बाय द रूट टू मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टन्स वाय ओके दैट इज द डिस्टन्स ऑफ द सेंट्रोडल एक्सेस फ्रॉम द बेस ओके पुटिंग दट पर्टिकुलर वैल्यू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द एम वन एम टू ओके मुंट फॉर सेगमेंट वन मुंट फॉर सेगमेंट सेकंड एंड मुंट फॉर सेगमेंट थर्ड ओके तीन सेगमेंट सा मुंट तुम्हारा कैलक्युलेट करा लगे नाउ इन केस ऑफ द एंटीना ओके हियर द मुंट फॉर द एंटीना सी फॉर द कैलक्युलेशन ऑफ द मुंट ऑफ द एंटीना सी एफ विल बी टेकन एज अ वन दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट ओके जेव तुम्हें पर्टिक्युलर फेस का जेव तुम्हें कैलक्युलेशन करता ओके इन दिस पर्टिक्युलर फेस ओके जेव तुम्हें कैलक्युलेशन करता वेर द पर्टिक्युलर सेगमेंट इज के इन दैट केस वी टेक द वैल्यू ऑफ द सी एस एज पर अवर पर्टिक्युलर शेप ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन बट वेल कैलक्युलेटिंग द डायग्नोली करता जेव तुम जो का सी एफ अतो इन दैट केस द सी एफ विल बी टेकन एज अ वन ओके जी कहीं तुम्हें वैल्यू अल तो तुम्हें वन पॉइंट टू अल वन पॉइंट फोर अल वॉट एवर दैट पर्टिक्युलर वैल्यू इज फॉर द डायग्नोली एक्टिवेटेड लोड वी टेक द वैल्यू ऑफ द पर्टिक्युलर एंटीना सी एफ वैल्यू फॉर दैट पर्टिक्युलर एंटीना एज अ वन ओके अपन इतना जो सॉल्व के होता इतना अपन जो सॉल्व के होता दैट दिस वॉज युअर एफ ए ओके सो फॉर कैलक्युलेशन ऑफ द फोर्स इन एंटीना फॉर द डायग्नोली ओके एफ ए डी तुम्हारा कैलक्युलेट कराए डायग्नोली वी हैव टू टेक द सेम इन्स्टेड ऑफ द वन पॉइंट फोर ऐवजी अपन इतना इनपुट करना वन दैट विल बी युअर फोर्स ऑफ द एंटीना इन द डायग्नोली ओके डायग्नोली जो विंड एक्सिवेट जाए इन दैट केस वॉट विल बी द फोर्स ऑफ द पर्टिक्युलर विंड विंड फोर्स ऑन दैट पर्टिक्युलर विंड फोर्स ऑन दैट पर्टिक्युलर एंटीना ओके देर फोर दैट पर्टिक्युलर फोर्स विल बी पाय बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वेर एरिया मल्टीप्लाइड बाय द सी एफ सी एफ ची वैल्यू अपन इतना इन्स्टेड ऑफ द वन पॉइंट फोर वी आर इन्क्लूडेड दैट इज वन जीरो ओके देन मल्टीप्लाइड बाय द लोड ओके जस अपन प्रीवियस जो का कैलक्युलेशन के हा जो का लोड होता तुम्हारा ओके वन पॉइंट जीरो सेवन एट दैट इज द विंड प्रेसर ओके सो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द फोर्स फॉर द डायग्नोली जर तुम डायग्नोली जो विंड फ्लो होता है इन दैट केस वॉट विल द फोर्स इन द एंटीना ओके मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टन्स अगेन द पर्टिक्युलर एंटीना विल बी इन्स्टॉल एट द टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन ओके अशा प्रकार इन्स्टॉल के सो देर फोर द सेंट्रोडल एक्सेस विल बी एट द जो कहीं तुम्हें सेंट्रोडल एक्सेस तो हाफ डिस्टन्स सेंट्रल आल मे तो किसी वरती हाइट वरती है वॉट एवर द टावर हाइट इज जी कहीं तुम्हें टावर की हाइट अल तीस हाइट विल बी युअर वाई डिस्टन्स फॉर द एम एंटीना ओके जर एक एंटीना जर तुम इन्स्टॉल के लिए इन दैट केस एंटीना जो तो अपन अशा प्रकार इन्स्टॉल करो मे जो कहीं हाफ पोर्शन अल दैट विल बी अबाउ द पर्टिक्युलर टोटल टावर हाइट एंड हाफ पोर्शन विल बी द बिलो द पर्टिक्युलर टा टावर हाइट देर फोर द डिस्टन्स ऑफ द डिस्टन्स ऑफ द सेंट्रोडल एक्सेस विल बी इक्वल टू वॉट एवर द टोटल हाइट ऑफ द पर्टिक्युलर टावर इज तो थर्टी मीटर अपने टावर जी हाइट है देर फोर इट विल बी थर्टी मीटर देर फोर इट विल बी थर्टी मीटर ओके सो एम ए विल बी इक्वल टू वॉट एवर युअर वैल्यूज ओके जी कहीं तुम्हें वैल्यू आई दैट विल बी द मुंट ऑफ द एंटीना सो वी गेट द मुंट ऑफ द ईस्ट सेगमेंट एज वेल एज द एंटीना देर फोर टोटल विन विन मोइंट विल बी इक्वल टू एम डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वन फाइव थ्री फाइव पॉइंट जी क्या किलोन्यूटन इन टू मीटर ओके नाउ द फोर्स इन द ईच लेग ड्यू टू द विंड विल बी अगेन दिस पर्टिक्युलर फॉर्मुला फोर्स ऑन द ईच लेग ओके अपन जी का मुंट का ओके नाउ वी हैव टू कैलक्युलेट द फोर्स इन द ईच मुंट जे कहीं तुम्हें पर्टिक्युलर कॉलम अल ओके पर्टिक्युलर ईच लेग मे तुम्हें कि मुंट अल ड्यू टू दैट पर्टिक्युलर विंड लोड ओके 
uh, in this particular layer, what will the movement do to the wind load? Okay, so therefore, that whatever the particular wind load is, that is the maximum movement upon cut out. Okay, therefore, we are taking this particular section that upon get line that case width of the particular section divided by the root 2, that will be your maximum movement. Okay, again, upon the analogy convert the uh, again, yes, I'm going to convert and divided by the uh, whatever the base width is, that will be your maximum, uh, maximum uh, uh, wind load, uh, sorry, maximum force in the particular section. Okay, so due to the wind, okay. Therefore, uh, the force in the each leg due to the in will be MW divided by B by root 2. Okay. So again, it putting the value, okay, B value 3.75 multiplied divided by the root 2, okay, whatever the total total okay, put the portion as well, that will give us the force uh, in the each leg due to the wind load. Okay. For the input, I have a formula MW divided by B by 2. Okay, so I have to load the load. This will be this. So I have to convert the load. I have to convert the load. I have to divide the load. Okay, so that we will get the uh, particular force. Okay, so that will give us the force uh, due to the wind load as a 2 point, uh, sorry, 289.5610 kilonewton. Therefore, again, now the maximum uplift will be GK uplift. Okay, this is particular column. Tumtasil. Sorry, this is your particular tower. Okay. This due to this particular window, it will try to topple. Okay. Okay, this particular tower as it was a prakar topple on its price nagarel. Okay. It will try to topple. Okay. Therefore, in this particular section, okay, as in your particular section with a compressive sorry, tensile force create to it. But uh, the uh the wind force as it tala he jika topplement of this particular section as it kiwa jika tum chi uh over turning of this particular uh, this particular tower as well, can resist the weight of that particular tower. Okay, the weight will be acting vertically downward. Okay, so if the weight as well, the vertically downward gravity, this will be vertically downward. Therefore, it will resist this particular say, uh, movement. Okay, if you have wind mode, if you have wind loads, okay, act on it. If you have stresses, there are more tensile. Can resist this particular uh, gravity load. Okay, therefore, the whatever the total uh, tensile force or the total uplift in that particular section will be whatever total wind load is wind load mode is okay the total force create hota hai, okay whatever the force is acting due to the wind load minus the gravity loads okay minus jk tumche gravity loads are current that will reduce the uh, particular uh, tumse, uh, tensile load as well up uh, tensile load la to jokai tumse particular vertical load as well that will create a compressive force that will reduce the particular tensile force therefore net uplift or the maximum uplift at the base will be or the tensile force will be equals to whatever our total load is uh, uh, force is minus the jokai uh, tumse gravity load as well gravity load upon already calculate ke lela hai gravity load is uh, total uh, maximum gravity load on the each leg will be equals to 42.57 kN Therefore, deducting that particular section, deducting that particular value 42.57. Okay, that will give us the maximum uplift. Similarly, for the similarly, how do you think like a single yachama they can create on our in this particular case, compressive force create on our and on we jk is the total compressive force then in addition to the particular compressive force okay uh, vertical load as well again due to that vertical load again the compressive force will be there okay okay the vertical downward load as well time is the particular leg made is only take a survey like the time is the compressive force act with the therefore the total compressive force in the each leg will be whatever the compressive force due to the wind load is wind load mode is okay as well plus the Compressive force due to the gravity loads. Okay, due to the gravity loads, check it in the wind force cell. Tell up addition karna. Okay, therefore the maximum compressive force in the each leg will be the wind, uh, the force in due to the wind plus the uh, uh, compressive force due to the gravity loads. Okay, so, okay, gravity loads more force created as well. Okay, that will be a 40 to 157. Therefore, the maximum uplift at the base will be or the tensile forces will be to 46.991 kilonewton, and the uh, maximum compressive force will be 332. Point 131 kilonewton. Next is your maximum transfer shear. This will be equals to the whatever lateral loads are. Okay. Jk to the total lateral wind loads. This will be also your maximum uh, transfer shear. Okay. So okay, transfer shear so that will be equals to the maximum uh, lateral wind load. Okay. So this will be this was your example of the apple. Okay. In that particular case, we have to find out the particular three. Uh, we have to find the three uh, identities. Okay, first one is your uh, maximum compressive force, then the maximum tensile force. Okay, in the tower leg, so we have calculated maximum compressive force. Maximum compressive force is your wind load mode. Okay, force as well plus 
द ग्रॅव्हिटी लोड मुळे जो काही तुमचा फोर्स असेल दॅट विल बी युअर टोटल कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स अँड द टोटल टेन्सर फोर्स मुळे जो काही विंड लोड मुळे फोर्स ऍक्टिव्हेट झाला मायनस जो काही ग्रॅव्हिटी लोड मुळे फोर्स असेल दॅट विल बी युअर टेन्सर फोर्स अँड द मॅक्झिमम शिअर ओके ऑर द ट्रान्सफर शिअर्स विल बी इक्वल्स टू व्हॉट एव्हर द लॅटरल लोड ड्यू टू द विंड लोड मुळे जो काही तुमचा लॅटरल लोड ऍक्टिव्हेट झाला दॅट विल बी युअर मॅक्झिमम शिअर ओके अशा प्रकारे तीन याचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं असते ओके हिअर द टावर जो होता तो फक्त तीस मीटरचा होता एवढा छोटा टावर नाही तुम्हाला सिक्स्टी मीटर किंवा फिफ्टी मीटरच्या अभाव तुम्हाला टावर देतात इन दॅट केस यू हॅव टू कन्सिडर मल्टिपल जे काही सेगमेंट असेल त्यामध्ये तुमचे वेगवेगळे तीन सेगमेंटच्या ऐवजी चार ते पाच सेगमेंट तुम्हाला कन्सिडर करावं लागतं जास्तीत जास्त चार सेगमेंट घ्यायचे इन केस ऑफ द एक्झाम्पल जर तुम्हाला आला एक्झाममध्ये इन दॅट केस चार सेगमेंट घ्यायचे पाच सेगमेंट करत नाही बसायचं समजा साठ मीटर्स पर्यंत जर जे टावर असेल इन दॅट केस फोर सेगमेंट्स घ्यायचे जास्तीत जास्त जेवढं कारण जेवढे सेगमेंट जास्त घेते तेवढे तुम्हाला कॅल्क्युलेशनला डिफिकल्ट होते प्रत्येकाचं एक एक कॅल्क्युलेशन वाढत जातं तुम्हाला त्यामुळे मॅक्झिमम फोर सेगमेंट घ्यायचे ओके इव्हन इन केस ऑफ द थर्टी मीटर जरी टावर आला स्टील इन दॅट केस टेक द फोर सेगमेंट इन्स्टेड ऑफ द थ्री सेगमेंट आपण इथे थ्री घेतलं कारण आपल्याला थोडं कॅल्क्युलेशन कमी पाहिजे होतं त्यामुळे ओके जरी तीन मीटर तीस मीटर जर झाला तरी फोर सेगमेंट घ्यायचे ओके फोर अगेन द हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर सेगमेंट विल बी एनिथिंग नंबर ऑफ द सेगमेंट विल बी एनिथिंग ओके दॅट इज डिपेंड अपॉन यू तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार घेऊ शकता काही वेळेस तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा दिलेलं असेल की एक्झाम्पल मध्ये नंबर ऑफ हाईट दिलेली असते की तुझ्या तीन सेक्शन घ्यायचे आहे समजा फर्स्ट जो काही टॉप चा सेक्शन असेल तो दोन मीटर त्यानंतर दोन पॉईंट पाच मीटर आणि त्यानंतर तीन मीटर असे तीन सेगमेंट तुम्हाला घ्यायचे असं तुम्हाला दिलेले असते त्यावेळेस तुम्हाला 